，暴雨无情人有情，中部战区紧急出动抢险救援，外国网友为中国祈福。近日，河南等地遭遇强降雨天气，河南多地发生严重内涝，造成了部分人员伤亡和财产损失。目前防汛形势依然十分严峻，暴雨无情人有情，中部战区人民子弟兵在最危难的时刻挺身而出。此次河南险情比较严重的地区有。洛阳市伊川县、郑州市中原区、静鲁河中牟县，中部战区驻豫部队和武警官兵紧急出动抢险救援。目前共动员了近一万名官兵参与抢险救援，转移了十万多名群众，引流开渠堵塞管涌，加固堤坝，人民子弟兵冒雨奔赴一线参加抗洪抢险。目前参加此次抢险救援的单位有第八十三集团军某工程防化旅、武警河南总队郑州支队。郑州联勤保障中心、第九八八医院、信息工程大学等，目前参与的人员和五倍有：指战员七百多人，武警官兵一千一百多人，民兵约七百人，车辆六十多辆，冲分舟三十艘，各类抢险装备两万五千多套。每当遇到天灾险情，总有人冲锋在前，那就是我们的人民子弟兵。中部战区一定能够战胜此次灾难，抢险救援就是命令。守护人民的生命和财产安全，容不得半点马虎。人民子弟兵总能挺身而出，奋勇拼搏，用不怕牺牲的精神奋战在一线。前线的英雄们，你们是最可爱的人。面对灾难，我们首先想到的是如何救人，减少不必要的损失。在我们遇到险情的时候，应该团结一致。每一次考验都是对我们建设成果的一次检验。最近，德国和印度也发生了水灾，我们更应理性的面对此次灾情。中部战区发扬了我军优良的作风，赢得了人民的肯定。中部战区将继续努力，直至战斗的最终胜利。外媒认为，我国雨季洪水频发，每年都会造成破坏，冲走公路、庄稼和房屋。随着时间的推移，这种威胁会越来越大。部分原因是大坝或堤坝的大规模建设，切断了河流和湖泊之间的联系。改变了有助于吸收潮汐的洪泛区。对于外媒的观点，我们可以作为参考，但具体的原因等到救援抢险结束之后会向大家公布。大家要相信国家。对于此次水灾，外国网友为中国祈福，愿此次水灾逝去的生命不要太多。甚至有网友为我们想了长远的打算，有了一些好的建议，值得我们参考。面对外国网友的祝愿祈福，我们相信此次灾难一定会尽快过去。一向作为反华先锋的乌克兰突然倒向中国，并抛出一惊人条件，企图扼杀中俄关系。无视美国，乌克兰打的什么算盘？自拜登上台后，俄罗斯与乌克兰边境局势就在不断升温。表面上这是俄乌两国的对抗，但实际上却掺杂了不少西方国家的身影。尤其是美国，为了能够更好地利用乌克兰这枚棋子来对付俄罗斯，没少提供军事上的支援。可随着事态的发展，在俄罗斯的强硬让西方深知无法占到便宜后，便独留乌克兰一人。西方的这条争端不灭火的举动彻底激怒了乌克兰。在此背景下，乌克兰如今明显有威胁美国的意思，企图利用中国逼迫美国帮助自己对付俄罗斯。近日，乌克兰总统办公室边外顾问阿列克谢·阿列斯托维奇在接受采访时表示，当前乌克兰正在将中国视为乌克兰的援助者。阐明自己的态度。如果美国不能帮助乌克兰对付俄罗斯，同时还施压强迫乌克兰履行明斯克协议，那么乌克兰将转向中国的怀抱。值得一提 ，2015 年2月份，乌克兰与俄罗斯、法国、德国为了暂停乌克兰东部地区的战火，共同签署了明克斯协议。然而，在今年2月份乌克兰冲突加剧后，乌克兰4月份质疑该协议的谈判框架，提出修改或退出明斯克协议。事实上，乌克兰之所以威胁美国，也是因为该国当前的处境已经非常艰难了。对内经济停滞下跌、社会动荡、国家经济发展落后，与其他欧洲国家不说，甚至比一些非洲国家的经济还要落后。对外，乌克兰夹在美国和俄罗斯之间，寸步难行；在对巴斯问题上，更是与俄罗斯剑拔弩张。在这种情况下，西方国家却早就跑路了。也正因如此，乌克兰被逼无奈，开始向美国施压。如果不帮助乌克兰对付俄罗斯，乌克兰就会倒向中国。倘若从这个角度来看的话，乌克兰做出此举也确实是被逼无奈。但倒向中国怀抱的之际，又抛出一个惊人条件，扬言中国必须要和俄罗斯交恶。该消息一出，俄罗斯内部弥漫着一种欢快的气氛。其中，俄政客表示，这实在是太滑稽了，就是个笑话。不得不说，乌克兰简直是异想天开，想让中国帮着乌克兰打压俄罗斯，这可能吗？这些年来，中俄关系越来越密切，俄罗斯政府更是多次在重要场合为中国发声。就如国人所言，世界上任何一个国家都不可能与俄罗斯相提并论。中国不会因为一个小小的乌克兰破坏了中俄关系，想挑拨中俄关系不可能。中国不会成为乌克兰的筹码，西方国家也别想挑拨中俄关系。
退一步来说，就算中俄关系没那么好，中国也不会因为一个在中美之间摇摆不定的国家给自己找麻烦。劝乌克兰还是死了这条心，中俄友谊之花将越开越盛。日本欲打造东海防线，阻止大陆统一。待续大校建议，解放军必须要跟其新仇旧恨一起清算。自从日本首相菅义伟在今年四月与美国总统拜登进行会晤，并发表联合声明，首提台海之后，日本政府的对华策略就开始变得越来越清晰。其不仅在多个双边或多边的国际场合中公开配合美国，利用台海问题来干涉中国内政，而且多名日本高官还大言不惭地要联合保台。如果说这些只是日本方面在反华问题上实施的嘴炮攻击，那么接下来的举动或许意味着日本真的要对中国动真格了。据美媒福布斯网站报道称，日本自卫队正打算通过改造轻型航母和借助一些岛屿的位置优势，来共同打造一条阻隔东海和菲律宾海的战略防线，作为日本战争计划的核心。如果在美日卷入台海战争的情况下，这些部署在岛屿基地和航母上的战斗机可以进行相互掩护。并且从航母上起飞的战机还能隔离东海和菲律宾海之间的联系，这就能有效地使日本在东海区域构成防御壁垒，从而增加解放军从海上包围台岛的难度。很显然，日本之所以大费周章地想打造东海防线，就是想履行他们联合美国保卫台湾的承诺。结合日本之前涉台言论和现在采取的军事行动来看，我们不难发现，日本政府已经铁了心要阻止大陆统一，因此我们必须要抛弃对其所有的幻想。要用最严厉的手段来教训一下他们，正如黛西大校所说的那样，日本是一个崇尚实力的国家，它既有狼性也有狗性，在绝对实力面前，他们就选择逆来顺受。比如现在给美国当狗腿子，就是这种情况最好的证明。而中国一直没有对其实施任何强硬的军事行为，所以让日本产生“中国好欺负”的错误想法，同时也激发了他们想要再次侵略中国的狼子野心。中国必须将新仇旧恨与日本一起清算了，只有这样才会让他们明白。中国对于日本犯下的罪行从来没有忘记过，而我们表现的善意也已经够多了。日本如果还想打算阻止中国统一，那么解放军应该是时候发起雷霆攻势，让日本感受一下什么叫灭国危机。公然给中国画包围圈 ，F 二压境，美防长绕着中国访问东南亚三国，只因中国三句与美国对话。据观察者网的消息称，在七月二十三号，美防务艾劳德·奥斯丁将启程前往菲律宾。越南以及新加坡。据了解，此次访问期间，奥斯丁将确定防务领域的相互关系，与高层官员举行双边会谈，并将会见三国的重要领导人。同时，奥斯丁还称，此行是展现美国对东南亚以及东盟作为印太地区构架重要组成部分的重视，并强调，美国在未来将保持该地区东盟的核心地位。有分析认为，此次美防长盯上三个东盟国家，主要是因为伴随着印太地区各国之间的摩擦的升级。解放军在台海地区的军事行动也在增加。针对中国在南海的紧张局势，美国曾提出了与中国高层对话的要求，但美国方不提出的对话要求被中国连续三次拒绝了。此举令美国恼羞成怒。为此，美防长绕着中国访问东南亚三国，公然给中国画包围圈。从奥斯丁即将访问的国家来看，三国都是美国正在积极拉拢的对象，其中的新加坡是美国的重要盟国，同时也是长期以来的代言人。自双方建交以来，美国与新加坡的军事合作就十分密切。美国向新加坡提供了大量的武器装备，其中包括 F 1 5 F 1 6这种主力战斗机。而且，新加坡还于2020年批准购买了美国的 F 3 5第五代隐身战斗机。这就意味着，一旦美国需要，中国就将面临着 F 2压境的情况。而菲律宾与越南则是美国近几年非常关注的对象。毫无疑问的是，无论是三国中的哪一国，美国积极拉拢他们的目的都是一样的。那就是不停搅动南海问题，给中国带来困扰。如果不出意外的话，除了越南比较难被美国所掌控外，新菲两国恐怕会非常的配合。因此，这次美防长的访问任务对越南可能将会是拉拢以及合作，而菲律宾和新加坡将被作为未来的战略支点。根据拜登此前公布的外交战略来看，美国未来肯定是要对亚太地区进行深度介入的。届时，像菲律宾这种围绕中国的周边国家，是最有可能的战略辅助支点。而奥斯丁这次东南亚之行，无非就是试探各方的态度。同时，除了现在公布的三国以外，也不排除他将继续出访其他东盟国家的可能性。整个东南亚国家，美国人到时候恐怕都会试探拉拢一遍。